Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke für die Gelegenheit, hier sein zu dürfen. Ich danke auch für das Verständnis, dass man das Programm etwas umbaut. Der Hintergrund ist ein banaler. Ich muss in einer Stunde in einem niederösterreichischen Pflegeheim auf Besuch sein. Und demzufolge hat sich das alles etwas zusammengeschoben, nachdem ich wahrscheinlich jeder Mensch bin in Österreich, aus dem Herrn Wallner, der alle Pflegeheime schon langsam kennt, kann ich Ihnen dann auch eine Qualitätsfibel schreiben und kann auch wahrscheinlich sehr intensiv damit mitsprechen. Es wurde schon gesagt, wir haben derzeit 100.000 Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Wir haben eine Zukunftsprognose, die natürlich den Handeln herausfordert. Eine Zukunftsprognose, die man nicht wegschieben kann und nicht wegschieben darf. Was tun wir derzeit? Wir haben derzeit den sogenannten Demenzbericht im Finale. Dieser Demenzbericht wird von Gesunden Österreich von der GÖG fertiggestellt. Dieser Demenzbericht ist aber eine weitere Bestandsaufnahme, ist ganz einfach ein epidemiologischer Bericht, wo schlichtweg darum geht, zu sagen, wir haben ein gemeinsames Gesundheitsressort beauftragt, das heißt Sozialressort, Gesundheitsressort, und wird in den nächsten Wochen jetzt fertig sein. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dieser Bericht alleine ist natürlich nicht, das kann nicht das sein, so das war es jetzt, sondern wir haben uns ja auch im Regierungsprogramm vorgenommen, eine weitere Strategie zu entwickeln, eine sogenannte Demenzstrategie. Und diese Demenzstrategie wird ebenfalls wiederum gemeinsam mit dem Gesundheitsressort jetzt begonnen. Nach dem Bericht kommt die weitere Strategie, wie wir weiter vorgehen und was wir alles glauben, tun zu müssen, beziehungsweise wo wir das, was wir heute schon tun, eventuell auch verbessern oder verändern müssen. Was tun wir heute schon? Ich glaube, es ist ein Kreis von sehr viel Wissen. Wir haben heute schon beim Pflegegeld einen Zuschlag, weil wenn Demenz prognostiziert ist oder nicht prognostiziert, sondern wenn Demenz festgestellt ist, gibt es heute schon einen Erschwerniszuschlag. Dieser Erschwerniszuschlag bekommen derzeit rund 32.912 Menschen. Das ist das Datum 30.09. Das heißt, rund 33.000 Pflegepolitizierer haben äh, diesen äh, schweren Zugang derzeit äh, mit äh, im Paket. Äh, was dazu führt, dass natürlich äh, mit dieser Zurechnung äh, ins Pflegegeld äh, per se kein wirkliches Thema gibt. Äh, was wir natürlich auch tun, äh, ist äh, weiterer Ausbau der pflegenden Angehörigen. Äh, wir haben ja gerade traditionell schon längere Zeit, bis es ja dass wir pflegende Angehörige Sozialversichern, das sind derzeit rund 8.300, 8.400 Menschen, die, wenn sie noch im erwerbsfähigen Alter sind, entsprechend sozial abgesichert sind. Ich möchte aber hier erwähnen, normalerweise ist das erst auf Pflegestufe 3, mit zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme sind Kinder und die zweite Ausnahme ist Demenz. Das heißt, wenn jemand Diagnose Demenz hat, dann ist das schon ab Pflegestufe 1. Das muss man immer wieder dazu sagen, aber wie gesagt, es sind 8.300, 8.400. Wir haben seit jener dieses Jahres ein weiteres Projekt in die Pipeline gebracht, das ist das sogenannte Pflegekarenz. Diese Pflegekarenz soll ermöglichen, auf drei Monate herauszukommen aus seiner Beschäftigung und sozial abgesichert in diesen drei Monaten auch mit einem gewissen Einkommen abgesichert. Wobei das ist die Einkommen ist, da ins gerechnet nach einem fiktiven Arbeitslosengeld, dass die Menschen das alles vorbereiten können, herrichten können, was auch immer. Äh, sag ich sage es dazu, das gibt es als Jena und derzeit sind wir, glaube ich, bei 680, 690 Personen, die das in Anspruch nehmen. Äh, wir haben auch gemacht die Pflege Teilzeit-Karenz, äh, die ist unter uns ganz minimalistisch, kann man vergessen. Wir lassen es aber trotzdem, ja, wir, wir lassen dieses Projekt trotzdem, weil es wahrscheinlich nicht erstens, aber vielleicht haben wir ein Bekanntheitsproblem, das es viele nicht wissen, beziehungsweise es halt Teilzeit aussteigen und so. Das dürfte komplizierter sein, als wir gleich zu sagen, ich gehe jetzt drei Monate raus oder einen Monat raus oder zwei Monate raus. Das heißt, diese beiden Projekte sind Weiterentwicklungen, die wir natürlich nicht natürlich weiter machen und wo wir auch weiter tun. Und äh, was wir auch äh, entsprechend äh, auch 
sich auch langsam entwickelt. Das ist äh, die sogenannten äh, Zuwendungen für den Ersatz, äh, für Ersatzpflege, diese Kosten für Ersatzpflege. Äh, da gehen wir derzeit rund 11 Millionen dafür aus äh, pro Jahr. Dass, äh, dieser Betrag ist relativ statisch. Das heißt, wenn jemand pflegend Angehöriger ist und äh, eben dann auch natürlich seine Auszeit braucht, äh, und dieser Satz organisiert, dann sind wir auch dabei. Aber wie gesagt, das ist jetzt seine Rede. 11 Millionen sind viel Geld, gar keine Frage, aber bei dem Gesamtvolumen, was wir derzeit für Pflege aufwenden, die rund, äh, wenn man alles zusammenrechnet, 4,4 Milliarden, äh, sind 11 Millionen jetzt nicht äh, das wirkliche Thema. Und äh, was bitte keine Regierung, das Summe ist, da kann ich das nicht missverstehen, aber als Sozialminister äh, geht man mit gewissen Millionen Beträgen nicht leichtfertig um, aber um eine Spur philosophisch. <lacht> <lacht> naja, ich, ich bewege den ganzen Kreislauf äh, ca. 60 Milliarden, und das hat sich nicht philosophisch, aber äh, 11 Millionen. Und äh, was wir auch natürlich, äh, wir haben noch eine weitere Veränderung vor, äh, die jetzt äh, auch im Jänner, Februar, März starten. Äh, das heißt, äh, wir, was, was, was geht es? Äh, wir haben ja derzeit äh, die Einstufungen oder die, das, die äh, Einstufungen äh, für äh, ab der Pflegestufe 4 ziehen wir immer mehr diplomiertes Krankenpflegepersonal dazu, weil sich medizinisch da nichts mehr ändert sondern die Grunddiagnose ist da und äh, es geht dann immer mehr um einen pflegerischen Aufwand, der sich verändert. Äh, das tun wir seit einiger Zeit, dass ab Stufe 4 mit diplomierten äh, Krankenpflege, Gesundheits- und Krankenpflegepersonen das äh, vornehmen. Äh, das haben wir jetzt ein bisschen ausprobiert, wie das ausschaut auf Pflegestufe 3 und äh, das bisschen ausprobieren hat das Ergebnis äh, gebracht, äh, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und äh, demzufolge wird das jetzt auf Pflegestufe 3 heruntergesetzt. Das heißt, äh, es wandert etwas mehr zur Pflege und weniger in der, von der Medizin her. Aber der, der ursprüngliche Grundsatz, die erste Einstufung macht die Medizin, der bleibt unangetastet. Aber wenn es immer dann weitergeht, immer mehr die Pflege hineinzunehmen, das ziehen wir jetzt weiter durch und wird jetzt, wie gesagt, ab dem Frühjahr entsprechend äh, weiter ausgerollt. Das ist nicht in allen Bundesländern immer perfekt, sage ich auch gleich dazu. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass wir uns nicht bemühen, sondern weil wir sehr oft in gewissen Regionen zu wenig diplomiertes Krankenpflegepersonal, die als sachverständlich eingetragen sind. Und, und, und. Das muss sich erst immer entsprechend entwickeln. Nachdem die Pflegegeld einstufen wie ein Rechtsakt ist, brauche ich alle, die da mitmachen, als Sachverständige quasi etabliert. Als Sonst funktioniert dieses Rechtssystem, weil es ist in Wahrheit auch ein Rechtsakt. Man kann klagen gehen und 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 demzufolge brauchen wir auch bei den diplomierten Krankenpflegepersonal äh, sogenannte Sachverständige, wenn die bei bis jetzt hingestellt. Das heißt, auch da gibt es eine Weiterentwicklung und ansonsten äh, darf ich äh, meine Zeit nicht überstrapazieren. Ich möchte äh, Ihnen auch mitteilen, dass wir das, was Sie jetzt in den letzten Tagen als wo wir eine Veränderung beim Pflegegeld vorgenommen haben und das, was jetzt gestern endgültig beschlossen wurde, da geht es nicht darum, jetzt Menschen auszuschließen, sondern es geht darum, einen gewissen Zugang etwas zu dämpfen. Wir werden weiterhin mehr Geld ausgeben, wir geben nicht weniger Geld aus, wir geben nur eine Spur weniger mehr aus. Das ist der ganze Hintergrund. Und wir stoppen ja nächstes Jahr den Pflegefonds auf, werden ab 2016 jetzt einmal erhöht, das gesamte Pflegegeldsystem um 2%. Damit man auch ein bisschen sieht, was geht. 1% Pflegegeld erhöhen sind 25 Millionen, die 2% sind jetzt 50 Millionen, die äh, entsprechend äh, die Erhöhung dann ausmachen werden. Und äh, was man auch äh, erwähnen sollte, ohne dass man es jetzt missversteht, aber wir haben 140.000 Gutachten pro Jahr zu absolvieren. Es müssen 140.000 Gutachten gemacht werden, weil 70.000 Menschen kommen in neues System und 70.000 stellen einen Antrag auf höhere, oder höhere Einstufen. Und diese 140.000 Gutachten muss man organisatorisch bewältigen. Wir sind derzeit bei einem Schnitt von 58 Tagen. Das heißt, innerhalb von 58 Tagen werden sie absolviert. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, dahinter steht auch eine kleine Summe von 26 Millionen. Weil natürlich die Gutachter, die das machen, auch natürlich eine entsprechende Abgeltung bekommen. Das heißt, es bewegt sich wahnsinnig viel, aber Sie können sicher sein, wir werden jetzt mit dem Demenzbericht 
der jetzt, wie gesagt, in den nächsten Wochen fix fertig ist und wird, geht es dann weiter in die Demenzstrategie. Und äh, ich hoffe, dass dieser Bericht, und man sieht, dass sehr, sehr wissenschaftlich auch aufbereitet wurde, auch eine entsprechende Datenbasis darstellt für die weitere Strategieentwicklung, äh, weil äh, es natürlich notwendig ist, äh, aufgrund dieser Datenbasis dann äh, die Zahlen, die hier durch die Gegend schwirren und die ich nicht äh, legen kann, nicht legen will und auch nicht die Frage stellen will, sage ich auch gleich dazu, äh, dass man aufgrund dieser Zahlenbasis dann schaut, wo wo geht die Weiterentwicklung hin, in welche Regionen, in welchen, äh, wo müssen wir mehr tun, wo müssen wir noch, haben wir noch massiven Nachholbedarf, weil wir auch mit anderen bei der österreichischen äh, Mannschaft der stationären Einrichtungen ein sehr gutes Bild haben. Wir haben äh, sogar einige Pflegeheime, die nicht vollgelegt sind, äh, wo Kapazitäten frei sind. Wir haben andere Pflegeheime, die Wartelisten haben auf, auf Punkt voll. Und äh, auch das gehört in Zukunft, muss man auch hier äh, Weiterentwicklungen entsprechend abstimmen, äh, weil äh, Pflegeheime zu bauen ist super, aber wenn sie dann nicht einigermaßen ausgelastet sind, verwackeln sind. Und umgekehrt wissen wir, dass die Mobilitätsfrage der Betroffenen natürlich auch ein Thema ist und das auch entsprechend äh, zu berücksichtigen ist. Und was auch noch dazu kommt, ist, wir liegen mitten in Europa und äh, wir haben halt auch Menschen, äh, die dann ins Pflegeheim gehen und checken, ins Pflegeheim und Umgang gehen, bei äh, uns zu den Gmünd, sechs Kilometer weiter von der Wüchs, ist kein Mirakel, nur sechs Kilometer weiter von der Wüchs, und nur noch checken heißt, minus 30 Prozent der Kosten. Und auch das äh, sind alles Fragen, die in dem ganzen Paket hier mit zu berücksichtigen sind. Wie wir offen zu sind, alles nur Randprobleme, keine wirklich die wichtig essentiellen Probleme, aber sie sind dann auch hier mit zu berücksichtigen. In dem Sinne danke ich und gratuliere für die 20 Jahre und äh, wünsche alles Gute für die nächsten 20 Jahre. Äh, und äh, persönlich hoffe ich, ich werde 20 Jahre nicht mehr Minister sein. Äh, jetzt jetzt nicht mehr spielen. Äh, irgendwann ist dann auch vorbei. Aber ich hoffe, dass äh, noch, äh, wir noch gemeinsam äh, doch etliches weiterentwickeln können. Weil vor allem, was die nächsten drei, vier Jahre sehr wichtig ist, ist, dass diese Demenzstrategie dann effektiv auch in die Umsetzungspipeline kommt und da möchte ich noch sehr, sehr aktiv mitwirken. Dankeschön.